Loss and damage ang general term na ginagamit sa mga epekto ng climate change na higit sa kayang i-adapt ng mga tao. Kabilang dyan, ang pagkawala ng mga bahay at buhay tuwing may mga kalamidad. Extreme weather events such as typhoons, droughts, and heat waves can result to loss and damages. Maging ang slow onset changes sa mundo, gaya ng pagtaas ng level ng mga tubig sa dagat, pagkatunaw ng mga glacier, at land degradation, ay pwede ring magresulta sa loss and damages. Ayon sa World Resources Institute, may mga pagkakataon na permanent ang epekto ng mga ito. Halimbawa na lang, ang pagkawala ng water source dahil sa mahabang tagtuyot o di kaya ay kawala ng pakinabang ng mga dating sakahan. Maaaring i-classify into two ang damages dahil sa climate change, economic losses at non-economic losses. Economic losses ang mga direktang epekto sa resources at products na kasama sa trade market. Ayon sa World Research Institute, mas mahirap i-quantify ang non-economic losses pero mas malala ang epekto nito sa well-being ng community. Gaya na lang ng pagkawala ng mga buhay dahil sa climate change, pagkawala ng kultura at pamumuhay, at ang posibilidad na ma-displace mula sa ancestral homes. Mahigit tatlong dekada na ang usapin ng loss and damages sa climate negotiation sa UN. Noong 1991, pinopost ng Vanuatu na magkaroon ng insurance scheme para mabigyan ng financial resources ang mga bansang apektado ng rising sea levels. Sa proposal na ito, kailangang mag-contribute ng bawat bansa based on their contribution to global emissions at ng kanilang share sa global gross national product. Pero, na-reject ang plano. Muling sumulpot ang term na loss and damages noong 2007 sa climate negotiations sa Bali, Indonesia. Pero noong 2013 lang ito mas pinagtuunan ng pansin sa climate talks ng UN ng mapagkasunduan ng United Nations Framework Convention on Climate Change o UNFCCC na i-establish ang Warsaw International Mechanism for Loss and Damage o WIM. Layo nito na magkaroon ng dialogues para mas lalong maintindihan at suportahan ang mga apektado ng loss and damages. Sa COP26 ng 2021, isinulong ng climate advocates mula sa vulnerable countries ang pagkakaroon ng finance facility o pondo para sa loss and damage. Para sa kanila, hindi sapat ang tugon ng mga bansa sa lumalalang crisis ng climate change. Pero hindi muling pinakinggan ng developed countries ang kanilang hiling. Instead, nag-establish ng two-year Glasgow Dialogue para pag-usapan kung paano mag-work ang funding para sa loss and damage. Sa katatapos lang na COP27 ngayong taon, breakthrough na may tuturing ang naging desisyon na magtatag ng loss and damage fund. This fund aims to support or compensate countries that have been severely affected by climate change. If you look at it, this is ayuda, this is immediate relief. Ito yung, yung kapag nasira yung isang infrastructure na important, isang water tower or isang electrical pole, dito dapat manggagaling yung finance. Because they already have all this uh, necessary wealth uh, because of the so-called anthropogenic activity, it is just pay that they have to share in cleaning and they have also to share and pay the necessary damages brought about by the problem. Nag-establish din ng Transitional Committee para talakayin ang mga detalye para sa Loss and Damage Fund bago ito maging operational sa COP28 sa susunod na taon. Ayon sa WRI, kapag functional na ang Loss and Damage Fund, ilan sa mga pwede nitong ma-address ang pagkakaroon ng pondo para sa pagsasaayos ng mga infrastructure na masisira ng disasters. Magagamit din ito to provide immediate humanitarian aid matapos ang extreme weather events sa mga vulnerable community. Matutulungan din ito ang pag-relocate sa mga taong permanently displaced at nawalan na ng kabuhayan. The effects of climate change are irreversible. It will only get worse from now on. One step towards climate justice na maituturing ang pagkakatatag ng loss and damage fund. Pero para sa ilang climate advocates, kailangan pa rin ng mas konkretong aksyon para masolusyonan ang lumalalang climate crisis. Loss and damages uh, is not only about money. Again, that is not sufficient. That's only a fraction of the solution. The problem is global, but the impact is local, and the impact is on the vulnerable sector. And we all belong to the same home, the same planet. Each and every one of us, including you and me, we 
have an inquiet responsibility in doing our part to save this planet.